Hello friends, welcome to Home's Best. இன்றைக்கி நம்ம கேஎஃப்சி சிக்கன் வீட்டிலே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இது நல்ல வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ள ஜூஸியாக வீட்டிலேயே நம்ம பண்ணலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்ல மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தயிர் ஊற்றி மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கணும் உப்பு சேர்த்தாச்சு தயிர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து வச்சுருங்க இது நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து மூணு மணி நேரம் போல் நல்லா ஊற விட்டுருங்க இது நல்லா ஊறுனா தான் சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு சிக்கன்லாம் நல்லா ஊறி இருக்கு அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மைதா கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அரிசி மாவும் கோதுமை மாவும் அரை அரை கப் எடுத்து அதை ஒரு கப் ஆக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் மிளகு பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான் அடுத்து எடுத்திருக்கிற மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே சிக்கன்லேயும் உப்பு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து மைக்ரோவேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வெறும் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துறாதீங்க ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸ்க்காக தான் சேர்த்துக்கிறோம் இது இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நம்ம அரிசி மாவு சோள மாவு இதெல்லாம் போட்டிருக்கனால மொறுமறுப்பாக தான் இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் மொறுமறுப்பாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே பச்சையான கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிடாதீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு பவுலில் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சிக்கன் பீசஸாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுடரில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுடரில் கோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி பேனில் ஆயில் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த சிக்கன் பீசஸை நம்ம எக் மிக்சர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் இந்த மாவில் நல்லா கோட் பண்ணிடுங்க கோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் இதே மாதிரி எக்கில் டிப் பண்ணி அப்புறம் கோட் பண்ணிவிட்டு பொறிச்சு எடுத்துருங்க இப்படி ஒவ்வொரு செட்டாக எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் பொறிச்சு எடுத்துருங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைய ஃப்ரை பண்ணுங்க நிறைய போட்டுறாதீங்க அப்போ எண்ணெய் குடிச்சிரும் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க இதை வந்து நீங்கள் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சும் ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்போ நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா குக் ஆகும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நம்ம வீட்டிலையே சூப்பராக மொறுமொறுப்பாக கேஎஃப்சி சிக்கன் ரெடி பண்ணியாச்சு சிக்கனை ஹையில் வச்சு பொறிச்சிடாதீங்க அப்போ வெளியில் ப்ரௌன் ஆகும் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இது நல்லா வெளியிலலாம் நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்குது இது நீங்கள் மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சிக்கன் உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்